আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল এর তৃতীয় ক্লাস করব তো আজকে শিখব আমরা এখানে এই কমান্ডগুলি সবগুলি আজকে আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে শুরু করতেছি প্রথমে আমরা এই এটা হলো ফন্ট ফন্টটা শিখব তো কিছু প্রথমে আমরা টাইপ করে নেই এখন আমরা প্রথমেই জুম বাড়িয়ে নিব কারণ আমরা জুম বাড়িয়ে কাজগুলো করব যাতে আমাদের খুব সুবিধা হয় তো জুম বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে যেতে হবে ভিউ মেনু থেকে জুম টু হান্ড্রেড করে দিলাম তো এই লেখাগুলি আমরা এখন এখান থেকে আবার হোম রেবনে চলে এলাম তো এখানে আমাদের প্রথমে ফন্ট ফন্ট আমরা খুব ইজিলি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি ফন্টের পাশাপাশি ফন্ট সাইজ আমরা যে সাইজ দিব সেই সাইজে লেখাটি হয়ে যাবে তো এখানে আবার আমাদের আছে ইনক্রিজ ডিক্রিজ ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ আরও বাড়বে এটা হলো ডিক্রিজ ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ কমে যাবে তারপর আছে বোল্ড ইতালিক আন্ডারলাইন এখানে বেশ কয়েক প্রকারের ডাবল আন্ডারলাইন আছে তো যাই হোক এরপর আছে হচ্ছে আমাদের বর্ডার আমরা কী ধরনের বর্ডার দিব তো এটি হলো আমরা যদি এইভাবে সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে তারপরে বর্ডার দিই এখানে অল বর্ডার তো সবগুলি এই পর্যন্ত বর্ডার হয়ে গেল আউটার বর্ডার যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই একটু আউট বর্ডার যেটা আউটসাইড বর্ডারটা একটু মোটা হয়ে গেল তো তারপর হলো আমাদের ডাবল বর্ডার আমরা এটুকু সিলেক্ট করে যদি ডাবল বর্ডার দিতে চাই নিচে নিচে ডাবল বর্ডার দেব তো নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাবল বর্ডার হয়ে গিয়েছে এই হলো বর্ডারের ব্যাপার আমরা যদি বর্ডার এখান থেকে মুছে দিতে চাই যেমন আমরা এখান থেকে যদি এইখানে বর্ডার বা এখানে বর্ডার কোনো বর্ডার মুছতে চাই তাহলে আমাদেরকে মোর বর্ডারসে যেতে হবে মোর বর্ডারস থেকে আমরা এখানে আমাকে কার্সরের অবস্থানটা শো করবে তারপর আমি যেটা ইচ্ছে আমরা মুছে দিতে পারি বাম পাশেরটা মুছে দিলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাম পাশের বর্ডার কিন্তু মুছে গিয়েছে ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে ফন্ট কালার এখানে আমরা ফন্ট কালার দিতে পারতেছি এখান থেকে যে কোনো কালার আমরা দিব সেই কালারের হয়ে যাবে ফন্ট কালার তারপর হলো এখানে ফিল কালার ফন্ট কালার ফিল ফিল কালার তারপর লাইন কালার আমরা যদি লাইন কালার দিতে চাই সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা লাইন কালার দিতে পারি অবশ্যই সিলেক্ট না করে আমরা লাইন কালারটি দিতে পারতেছি এখন তো এভাবে আমরা লাইন কালার দিতে পারি লাইন স্টাইল যে স্টাইলের লাইন আমরা দিব সেই স্টাইলের লাইন হয়ে যাবে ইরেজ বর্ডার আমরা বর্ডার মুছে দিতে পারি এইটুকু মুছে দিব আমরা এইভাবে বর্ডার দেব এগুলো আসলে খুবই সহজ কমান্ড আমরা এগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে আমাদের এই কাজগুলি খুব সহজেই শেখা হয়ে যাবে এবং আমরা খুব সহজেই শিখতে পারবো যদি প্র্যাকটিস করি আসলে এক্সেলে এবং ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট এক্সেল বা ওয়ার্ডে আমাদের প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্র্যাকটিস করলেই খুব সহজেই 
আমরা শিখতে পারবো এবং প্র্যাকটিস করতেই হবে প্র্যাকটিস ছাড়া কখনোই এম এস ওয়ার্ড বা এক্সেল শেখা সম্ভব না বা যে কোনো কাজ বা যে কোনো ক্লাসই প্র্যাকটিস ছাড়া শেখা সম্ভব নয় এবার আমরা এখানে একটু বড় করে দিব একটি ঘরকে এখানে যদি আমরা যে কোনো একটি লেখা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাই এখানে আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি তো যাই হোক এখন আমরা এই কাজটি শিখবো ফর্মেট পেইন্টার ফর্মেট পেইন্টার একটি খুবই চমৎকার একটি কমান্ড এই কমান্ডটা আমরা খুব একটি কমান্ডের মাধ্যমে অনেকগুলি কাজ করতে পারি তো এটা আমরা কিভাবে করব বা এই কাজটা কিভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখব তো এখানে আমরা ধরে নিলাম যে এইখানে আমাদের লেখার যে স্টাইল আছে এবং লেখা বোল্ড ইটালিক ডাবল আন্ডারলাইন তারপর আছে আমাদের এখানে লেখার সাইজটা একটু বড় করে দিলাম তারপর ফন্ট সাইজ বা ফন্ট স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিলাম এরপর হচ্ছে আমাদের ফিল কালার লেখার কালার এবং এটাকে বর্ডার দিয়ে দেই আমরা বর্ডারও দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা ফন্ট সাইজ একটু বাড়িয়ে দেই ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিলাম টোয়েন্টি করে দিলাম ফন্টকে আমরা যদি লেখার ঘরের মাঝখানে দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে এটা মিডিয়াল লাইন দিয়ে দিতে হবে তো এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে সেল আছে সেলের ঠিক মাঝখানে লেখাটি চলে এসেছে তো এখানে আমরা বেশ কয়েকটি কাজ করলাম এই রকম আমরা যতগুলি কাজই করি না কেন এখানে এই কাজগুলি বা এই ফর্মেটের এই স্টাইলের লেখাটি আমরা যদি এখানে সেট করতে চাই বা এইটি কি করতে চাই তাহলে আমাদেকে এখানে কার্সর রেখে ফর্মেট পেইন্টার ক্লিক করতে হবে এবং আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাউস পয়েন্টারটির সাথে ফর্মেট পেইন্টার আইকনও চলে এসেছে তো এখন আমরা যেই সেলে ক্লিক করব সেটি এই স্টাইলের হয়ে যাবে যেমন আমরা এখানে ক্লিক করতেছি তো এখন দেখতে পেলাম যে আমাদের এখানের লেখার যে স্টাইল ফর্মেট বা বর্ডার এবং স্টাইল সম্পূর্ণ আমাদের এই এই লেখার উপর চলে এসেছে আমরা এটাকে যদি ঘরটিকে বড় করে দিই তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের এই লেখার স্টাইল এখানে আমরা প্রতিফলিত করতে পেলাম এটি হলো ফর্মেট পেইন্টারের কাজ আমাদের এই ফর্মেট পেইন্টারের কাজ হচ্ছে এটি এটি খুবই সুন্দর একটি কমান্ড এই এখানে আমরা দেখা গেল যে এই লেখাটিকে আমরা কপি করি এবং এখানে পেস্ট করলাম তো আমরা চাচ্ছি যে এই সবগুলোর জন্যেই যাতে আমাদের এই ফর্মেটের স্টাইলটি এখানে সেট হয় তো আমরা কি করব এখানে কার্সর রেখে ফর্মেট পেইন্টার দিব দেওয়ার পর এখানে সবগুলোকে আমরা টাচ করে দিব সিলেক্ট করে দিব সবগুলো আমাদের এই স্টাইলের লেখা হয়ে যাবে খুবই সুন্দর একটি কমান্ড এই কমান্ড দিয়ে আমরা খুব সহজেই লেখার স্টাইলকে আমরা নিয়ে আসতে পারি এক জায়গার একটি লেখার স্টাইল আর একটি লেখাতে সেট করতে পারি পরবর্তীতে আমরা আরও সামনের দিকে দেখব সামনের কাজগুলি আরও শিখব তো ধন্যবাদ আমার ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং অনেক অনেক ভিউ করবেন আপনারা দেখবেন এটা আসলে শেখার জন্য আমরা লেসনগুলি তৈরি করতেছি তো অনেক অনেক ধন্যবাদ